नमस्कार आप सबका बहुत बहुत स्वागत आई लाइक टू वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स फॉर दिस जूम प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोबेबली एटलीस्ट द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग वन आई एम गोइंग टू बी मेकिंग सम रिमार्क्स टुडे एंड दे शुड बी टेकन इन द स्पिरिट नॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बट ऑफ कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट एंड एडवाइस Uh, we are in a very serious situation that is clear and uh, i think all political parties have to work together and the people of india have to work together if we want to solve this problem and defeat this virus uh, please feel free to ask uh, your questions dosto main agencies ke se shuru karunga और फिर बारी बारी से बाकी के दोस्तों से मैं पूछता जाऊंगा आप सबके सवाल हमने नोट कर लिए हैं लेट आई एम स्टार्टिंग विद श्री संजीव चोपड़ा ऑफ द पीटीआई संजीव जी प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन श्री संजीव चोपड़ा जी फ्रॉम पीटीआई या राहुल जी मॉर्निंग मॉर्निंग या यू आई कॉन्ट सी यू दो गवर्नमेंट and do you also suggest a joint panel of leaders as you rightly said that all parties and people have to get together to fight this or of parliamentarians to suggest the way forward on issues relating to covid response both on the social and economic level see in order to answer your question on testing i'll have to go into a bit more detail mm -hmm. about the current situation mm -hmm. before i start i'd like to say that over the last couple of months i've been speaking to large numbers of experts in uh, uh, india abroad in government outside government who have a very good understanding of what is going on so a lot of what i'm going to be saying is going to be based on these conversations now the first thing to understand is that a lockdown is like a pause button a lockdown is in no way a solution to the covid virus it is as if you've hit pause and stop the virus in its tracks until the lockdown when we come out of the lockdown the virus is going to start its work again so it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown now what are the things that need to be put in place the lockdown allows you the time and space to put in medical resources to ramp up your testing ability to prepare your hospitals to get ventilators to do the create the type of architecture that is required to fight the virus when it picks up again so there is one misconception that i would like to clear up in no way does a lockdown defeat the virus it stops the virus for some time now what is the real weapon against the virus the biggest weapon the biggest weapon is testing testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus you can fight the virus and you can target the virus now i want to give you a few statistics on testing i think our testing rate is 199 out of a million and if you look at all the tests that we have done over the last 72 days it works out to approximately an average of 350 tests per district now this is in no way enough to tell you how the virus is moving so the central theme is if you want to fight the virus you have to increase testing dramatically and your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of the virus means you have to move into random testing and you have to start to preempt where the virus is moving 
lot of our testing is currently chasing the virus because we are identifying cases and then following the virus. With that type of testing, you will never be able to actually get a good image of what the virus is doing and where the virus is. So one advice to the government, and this is something that I've said and we've been saying, push testing aggressively, maximize testing and use testing strategically. Use testing to assist the states in their fight. Use testing not simply to track patients who are infected, but to create a map of India to see where the virus is moving, identify hotspots using testing. So I'm proposing scaling up testing and using testing strategically. And I'm saying that the government of India currently, the testing levels are too low and they're not using testing strategically. Uh, thank you, Sanjeev ji. Uh, uh, thank you, Rahul ji. I'm going to go to the next question. Siddharth, uh, A and I say, apna sawal denge. Siddharth, apna mic unmute kariye. Uh, Sanjeev bhai, apna mic uh, mute kar liye. Siddharth ji, from A and I. Uh, good afternoon, uh, Rahul sir. Let me find you, Siddharth ji, so that I can see. This is a bit complicated here. Uh, Siddharth. Why isn't the image is coming on? Sir, it says Siddharth ANI. He's wearing yeah, a. I'm, because uh, there's a lot of people. Uh, Jeez, where is Siddharth? Okay, Siddharth ANI, I found you. Uh, Siddharth, sir, go ahead. Uh, sir, my question is that your party is saying that you have to stay in Congress. Ne, और आपको भी इस बात का श्रेय दिया जा रहा है कि आपने समय रहते सरकार को चेता दिया था लेकिन तैयारी नहीं हुई आज की बात अगर आप कह रहे हैं कि एक आप क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं एक सजेशन के तौर पे देख रहे हैं गवर्नमेंट की प्रिपेयरनेस को कैसे आप देखते हैं इन रिगार्ड फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 इन रिगार्ड विद द इकोनॉमिक कंडीशन अभी जो है और आगे आने वाले इकोनॉमिक चैलेंज जो है उनके लिए सरकार की तैयारी को कैसे देखते हैं आप आप खुद एक एमपी हैं आपने एमपी लेट पंड जो है से काफी बायनाड में जो आपकी आपका लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे चीजें पहुँचाई थीं लेकिन अब एमपी लेट को भी फ्रीज कर दिया गया है दो साल तक तो आप उन इन दोनों बिंदुओं पे आपका मैं सवाल चाहूँगा क्योंकि टेस्टिंग का आप पहले बोल चुके हैं देखि� स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जो केरला में सक्सेस वायनाड में जो सक्सेस हुई है वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो वो बॉटम अप हो और प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको इम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को इम्पावर करने का है, फोर्सेस को इम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एमपी लाइट की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात ये है कि हम मिलकर एक साथ ल उनको यूटिलाइज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसपे हमारा फोकस होना चाहिए टेस्टिंग पे मैंने कहा देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए क्योंकि यहाँ तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया वो नहीं किया वो मैं नहीं करना चाहता हूँ जो किया किया जो नहीं किया नहीं किया अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े और इससे इससे देश को भी फायदा होगा मतलब मेरा मेन सुझाव मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें न्यूअंस तरीके से स्ट्रेटजिकली काम करें। 
आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई नहीं लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है बात पोस्टपोन हुई है तो रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए रिसोर्सेस को स्टेट्स के हाथ में दीजिए जीएसटी जो स्टेट्स uh, को देना है वो दीजिए चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए उनको जो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए तो ये 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 डायरेक्शन की जरूरत है Uh, शुक्रिया सिद्धार्थ जी uh, मैं अब पीटीआई uh, भाषा से हक साहब uh, सवाल पूछना चाहते हैं तीसरी न्यूज एजेंसी से हक साहब अपना माइक अनम्यूट करके क्या सवाल जी सर हाँ जी uh, सर मेरा सवाल यह है कि uh, आपने बारह तारीख को ही uh, आगाह कर दिया था उसके बाद भी सरकार कदम नहीं उठा पाई है तो हालांकि आपने कहा कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन लगता है कि जो एक लाख सात हजार करोड़ सत्रह हजार करोड़ का पैकेज है वो पर्याप्त है राज्यों के लिए जो दिया गया है कोरोना से लड़ने के लिए कि जिस प्रकार से पैसा पहुंचना चाहिए जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं कोरोना से लड़ने के लिए आपको दो तीन स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी दो दो फ्लैंक्स पे एक्शन चल रहा है एक हेल्थ केयर मेडिकल दूसरा इकोनॉमिक थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक स्पीयर की बात करता हूं फूड शॉर्टेज आएगी आने वाली है आपके पास गोदाम में फूड फूड सप्लाई है उसको आप दीजिए एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी इंक्लूड कीजिए तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए न्याय योजना डायरेक्ट पैसा 20 परसेंट सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए प्रियमटिवली कीजिए क्योंकि ये ये जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं जो वीकर सेक्शंस हैं जो मैन्यूल लेबरर्स हैं इनको प्रॉब्लम आने आएगी आ गई है और आएगी तो प्रियमटिवली फूड फूड नेट बनाइए मिनिमम न्याय के न्याय योजना नाम नमत यूज कीजिए कोई और नाम दे दीजिए बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए बेरोजगारी आने वाली है शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे ठीक है सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है एसएमई स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए उनको प्रोटेक्ट करने का पैकेज तैयार कीजिए हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो कनेक्टेड कंपनीज हैं स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं बड़ी कंपनीज हो सकती हैं उनके लिए आप प्रोटेक्शन तैयार कीजिए तो ये हुई इकोनॉमिक साइड पे अब डिजीज साइड पे डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी आप पीएचसीज को हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटर एक्ट करना पड़ेगा तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए ये इमीजिएट एक्शन होना चाहिए मुझे काफी दुख हो रहा है कि आज तक जो फूड सप्लाई हमारा गोदाम में है वो लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है मुझे थोड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है कि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मालूम हो जाना चाहिए कि उनके लिए क्या किया जा रहा है क्योंकि ये अब अब नेशनल इशू है सिक्योरिटी इशू है थैंक यू हक साहब आई एन एस न्यूज एजेंसी से सईद जी आप अपना सवाल पूछेंगे और फिर हम अलग अलग पत्रकार मित्रों के पास जाएंगे सईद जी अनम्यूट करिए अपना माइक प्लीज आई एन एस से सर सर कैन आई आस्क क्वेश्चन सर सर प्लीज अनम्यूट योर माइक फर्स्ट आई हैव टू गो गो लाइक यस आई हैव अनम्यूटेड 
No, no, you don't unmute your mic. Please let first the I think. Uh, okay, right now. Okay, right now. Okay. Said is not there. I think, sir. Uh, you okay. can move on to okay. the next person. Can we go to Sandeep Fukanji from the Hindu? Sandeep ji, yeah. please unmute your mic and ask. Uh. Sandeep Fukanji from the Hindu. Yeah, yeah. Uh, I have unmuted. Go ahead. Okay. Go ahead. Yeah. You are audible. Go ahead. Yeah, Mr. Gandhi. in your uh, in your tweet some time back and also uh, in your letter to prime minister you had suggested that india should prepare an india specific policy yes uh, keep, keeping in mind the complexities of india you also hinted at a partial lifting of the lockdown can you actually suggest more concretely what the government can do because from next monday they are anyways relaxing several industries uh, from the 20th so you have some concrete suggestions in mind to offer i think i think number one it should be a a strategic opening so you open particular key areas you use testing to identify and this is where the point of ramping up testing is important you use testing to identify dynamically which are the hot spots and you clamp down on those hot spots but you create two basic zones in india a hot spot zone and a non hot spot zone and you and you use you use testing to identify the places which are becoming hot spot so you make sure that if any zone is moving from a non hot spot zone in terms of the disease you immediately clamp clamp down so that would be that would be how you would you would think about it because realize that at one level when you lock people up the disease gets locked up when you open the door the disease will come rushing out so so that was that was on the medical side there is going to be a massive financial backlash that is going to come you are going to see the first first waves of unemployment and then that will start to spiral you will see massive pressure coming on our financial system so you will have to set up structures and manage your funding so that you don't get caught suppose you spend all your money right now immediately and then you have a financial crisis later in a few months you've got a real problem so you have to think strategically and you have to move strategically certainly you have to spend a significant portion of your money in protection of people see for us life is the most important thing and we cannot simply let our people be under these circumstances so we have to protect human indian life human life but we also have to make sure that we in in protecting them from the virus that we don't destroy our economy completely so it is a dynamic constantly moving uh, strategy that is uh. why that is why i get worried when i see very blunt instruments i would have i would have liked uh, a lot more power decentralized to the states i would have liked a more detailed conversation between the states and the prime minister with regards to the strategy with the lockdown but fine i mean there's a there's a particular style that modi ji has which is fine one can work around that style uh thank you um, sandeep ji can we have uh, from hindustan time aurangzeb ji uh, can you unmute your mic and ask question please hindustan times hey, sir he may not be there in the video you can okay. he sent you the question you can ask the All question right. that he sent you i'll then i'll then sir read out the question that he has sent to us uh, aurangzeb ji from hindustan times wanted to ask everybody accuses the pm of centralizing everything control Uh, centralizing everything but he has been engaging with chief ministers as well uh, what do you have to say also have you suggested your cms to deal with migrant population specifically that's the question sir sorry can you repeat the first part the control yes, part sir. uh orangzeb from hindustan times sir wanted to ask everybody accuses the prime minister of centralizing everything and controlling it 
but he has been engaging with the chief ministers including those of the opposition what do you have to say and secondly he said that what's your suggestion to deal with the migration population the the best line i have heard in my conversations was that covid cannot be controlled it has to be managed it has to be dynamically managed and if you manage it properly then you will be able to fight it back but if you try to control it you will not be able to control it there's a difference between management and and control i think one needs to go beyond conversations one needs to actually start putting money on the table dynamically asking the chief ministers what do they need how can the central government help so it is more than a conversation it is a it is a method of working on the on the migrant issue uh, i think couple mistakes were made with regards to the suddenness of the lockdown that have created a problem we have a lot of migrants who are now stuck and it is going to become a a bigger problem as we go ahead i think it's very important that we have a strategy for this and i think the central government should work on a strategy of this either how to move how to solve this migrant issue in the states i have not been speaking uh, directly uh, to my chief ministers about migrants but i have mentioned to them that they need to uh, handle this uh, this situation with extreme care and gentleness uh thank you sir uh, can i ask manoj cg from indian express to come in please manoj cg from indian express manoj ji please ask your question if you are here or i think he out. sent in it yes sir yes sir yes. he has sent sir manoj has sent he has got disconnected for some reason but he sent the question and i'll read out his uh, question to you uh, what manoj basically wanted to ask from the express was and i read the question all the congress rule states had demanded extension of the lockdown you on the other hand have asked the government to change its one size fits all strategy you have argued that india's conditions are unique and need to take different steps unlike other large countries which are following a total lockdown strategy why this contradiction or suggestion well first of all india is the only country in the world that is attempting a lockdown with the migrant population that we have there is no other country in the world that has the scale of migration that we have other than china which is stopped the migration in its tracks because the chinese system is different they have most of their migrants live in factories and live near factories and live in uh, proper housing so we have this huge migration problem and we are also quite a decentralized country i i have been a member of parliament in uttar pradesh and in kerala i can tell you that the response in kerala is completely different than the response in uttar pradesh results are different the way of working is different the style is different so you need to you need to give much more power to the chief ministers uh there should that in my view there should the, the 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 center needs to control the main arteries the main national system but the state needs to control its area so if 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 chatisgarh in my view wants a more nuanced lockdown and if a uttar pradesh wants a total lockdown that choice in my view should have been given to the chief minister but it's fine it's not been given we are past that now it's no point is no point going over it again now we've gone into a full lockdown we have now opening up partially on the 20th i am advocating a strategic opening because i fear that if you open and you do not have testing you will be forced to go into a lockdown again because you the, you will see the disease profile will pick up so that is why i'm advocating for a strategic lockdown where the state governments are ag aggressively testing and checking what is going on dynamically uh thank you sir i will request now arun kumar singh he is here 
फ्रॉम द सी एन एन आई बी एन टू आस्क हिस्स क्वेश्चन अरुण जी आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं मैं देख सकता हूँ आपको अनम्यूट करिए और पूछिए हेलो यस अरुण जी आपकी आवाज सुन रही सर ही हैज मास्क ऑन हिज फेस ही स्टैंडिंग आउटसाइड ओके अरुण कुमार हां जी नमस्कार नमस्कार राहुल जी एक छोटा सा सवाल मेरा यह था कि पिछला जो राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री जी का उसने उन्होंने कहा कि इस महामारी को किसी दूसरे देश से तुलना तो नहीं करनी चाहिए हमें लेकिन फिर भी भारत अन्य देशों की अपेक्षा सही स्थिति में है ठीक स्थिति में है बेहतर स्थिति में है क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है वो पर्याप्त है और वो संतुष्ट होने लायक है आपको देखिए इसमें बाकी देश जो कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं मुझे फ्रैंकली बाकी देशों के ऊपर वारी नहीं है मैं जो हिंदुस्तान कर रहा हूं उसमें इंटरेस्टेड हूं और मैंने कहा कि काफी एरियाज हैं जिन जिन पर हमें सोचना है जहां हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं एक बहुत बड़ा एरिया टेस्टिंग दूसरा एरिया जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं तीसरा एरिया जो फूड शॉर्टेज आने वाली है उस पर हमारी स्ट्रेटजी क्या है चौथा हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हमारे 40 परसेंट रोजगार देते हैं देश में उनके लिए हमारा प्रोटेक्शन प्लान क्या है मुझे नहीं लगता कि बाकी देश हिंदुस्तान जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं हिंदुस्तान जितने बड़े हैं तो हमें इन चीजों को प्रोएक्टिवली अपफ्रंट सोचना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा ये तो ये अगर अगर देखिए ये जो लड़ाई है ये अभी शुरू हुई है इसमें आज विक्ट्री डिक्लेयर करना बहुत गलत काम होगा क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिस्टमैटिकली आस्ते आस्ते लड़ना पड़ेगा थैंक यू अरुण जी मे आई नाउ रिक्वेस्ट आनंद पटेल फ्रॉम इंडिया टुडे इज हियर अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन प्लीज गुड आफ्टर माय क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स इन द कंट्री uh we have seen uh, the farmers struggling to sell their crop that is one and second the losses which they are making because of the covid pandemic uh so far we have not heard any step from the government union government to mitigate for the losses uh, in terms of the msp which they announce uh, before every season what are your suggestions to the government in this regard i mean my Thank my you. suggestions is to think about a safety net for critical areas of our economy uh food is going to be a major problem it's going to be a huge problem we have our godams full and after our crop we are going to have an overflow let us start giving that food out to the poor people farmers require protection prepare a package and deliver the package you see uh, unfortunately the nature of the crisis is such that everybody is impacted by it you can you can talk about farmers you can talk about small and medium business you can even talk about big business so so it has to be an indian response it has to be a response that is compassionate to everybody but one must keep in mind that do not use all your ammunition right now because if you use all your ammunition right now and we end up 2 3 months from now with a serious financial blowback we have a real serious problem there so it has to be a thought through strategic um strategic way of doing it my advice is give out as much money to the poorest weakest people as you can but keep in mind that there is going to be a there is going to be a financial backlash the water is going to come back next question hi mosmi ji you are here sorry i apologize my mic got muted mosmi singh from aaj tak is here mosmi ji please ask your question i can see you 
जी राहुल जी नमस्कार आपको मेरी आवाज मिल रही है हाँ जी जी राहुल जी लगातार आप टेस्टिंग पर स्ट्रेस दे रहे हैं आपने कहा टेस्टिंग 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 और टेस्टिंग होनी चाहिए ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं रैपिड टेस्टिंग किट लगातार उनका शेड्यूल तीन से चार बारी डिले हुआ है और आखिरकार चाइना से कंसाइनमेंट आज पहुंचने वाला है जो कि एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता था इस लड़ाई में उधर चीन से जो सामान आ रहा है चाहे प्रोटेक्शन गेयर भी हो वो बहुत खराब क्वालिटी के आए हैं और रिजेक्ट भी किए गए सरकार द्वारा मेरा सवाल सीधा है कि आपको लगता है फेलियर कहाँ है चीन की भूमिका में है या सरकार की भूमिका में और दूसरा लगातार गैर कांग्रेस गैर भाजपा शासित राज्य ये आरोप लगा रहे हैं कि टेस्टिंग किट को लेकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है चाहे वो महाराष्ट्र हो या बाकी राज्य हो और उनको कम मिल रहे हैं टेस्टिंग किट तो इससे मुझे जवाब चाहिए था देखिए एक बार डिजीज चालू हो गई तो ऑब्वियसली सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई तो आज टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है वो रियलिटी है अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं उस उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही है जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा अब ठीक है अब हम यहाँ हैं अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई इसलिए यहाँ है क्यों यहाँ है मगर कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए क्योंकि अगर आप अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते आपको यही नहीं मालूम होगा कहाँ है बीमारी कहाँ है मान लो आपने एक हॉटस्पॉट आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो आप हॉटस्पॉट कब हो जाएगा तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है क्रिटिकल है अब मैं ये मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ है मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से पूरा दम लगा के पूरा हिंदुस्तान टेस्टिंग तेजी से करे टेस्टिंग के टेस्टिंग के प्रोक्सीज भी हो सकते हैं तो तो सिर्फ टेस्टिंग किट ही नहीं है और तरीके भी हो सकते हैं मगर स्ट्रेटेजिकली करना है सिंपल तरीके से नहीं होगा कि भाई स्ट्रेटेजिकली uh, सोचकर टेस्टिंग इज आर मेन वेपन अगेंस्ट द वायरस इट इज ए स्ट्रेटेजिक वेपन इट हैज टू बी यूज लाइक अ स्ट्रेटेजिक वेपन करंटली एज आई सेड वी आर चेसिंग द वायरस किसी को वायरस हुआ हमने टेस्ट किया फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे सर गैर भाजपा शासित राज्यों वाला सवाल था क्या गैर भाजपा शासित राज्यों वाला सवाल था कि उनका आरोप है कि भेदभाव हो रहा है टेस्टिंग किट के मामले में पीपीई के मामले में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये आरोप लगाया था की महाराष्ट्र में किट नहीं आ रहे वो कमेंट कर रहे हैं इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ थैंक यू उमा शंकर जी फ्रॉम एन डी टीवी उमा शंकर जी आपका सवाल था कृपया पूछिए उमा जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है जी आपको मेरी आवाज आ रही है आ रही है आज क्यों क्वेश्चन प्लीज जी जी जो हमने लगातार देखा है जिस तरह से देश में माइग्रेंट लेबरर्स की जो समस्या है जो पैदल चलते सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं Shankar ji can you just move your hand so i can see you i have got lot of aapko meri awaaz aa rahi hai ab ab main dikh raha hu i can see you lal shirt mein hu the gentleman in maroon shirt ha mil gaye mil gaye ha theek hai thank you ji मैं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स की जो समस्या आई है सैकड़ों किलोमीटर चल के वो घर तक पहुंचे हैं बहुत सारे पहुंच गए हैं लेकिन लाखों की तादाद में अब भी कई जगहों पे बंद हैं लॉकडाउन में राज्य सरकार या केंद्र सरकार लाख कोशिश कर रही है उन तक मदद पहुंचाने की लेकिन उस मात्रा में मदद पहुंच नहीं रही है तो क्या आपका सुझाव होगा कि उन लोगों को किसी एक तरीके से एक मेडिकल मेथड अपना के स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने इलाकों तक पहुंचने दिया जाए तब जाकर वहां पे जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाए चाहे उनको वहां क्वारंटीन रखा जाए तो इस तरह की आप आप सुझाव देंगे क्योंकि देखने में आता है कहीं कहीं हजारों की हजार तादाद में मजदूर अचानक से निकल आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम की धज्जियां उड़ जाती है तो क्या आपका ऐसा कोई सुझाव है कि सरकार उनको घर तक पहुंचने दे कोई भी एक तरीका अपना के बिल्कुल तरीके के साथ देखिये ये ये 
एक टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसको इसका जवाब आपको दे सकेंगे इसमें भी दो तीन अलग व्यूज हैं मैंने लोगों से बात की है दो तीन अलग व्यूज हैं बट सरकार को जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझ के ये रिजोल्व करना चाहिए इस इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ Uh, Supriya Bhardwaj from TV9. I can see you, Supriya ji. Will you unmute and ask your question? Rahul ji, uh, namaskar. My question is to you that these uh, migrant workers are uh, 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 कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है जो माइग्रेंट जो पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको देखते हुए फूड सप्लाई क्रिटिकल चीज है और एकदम मतलब आज नहीं ये तो दस दिन पहले कर देना चाहिए था कि जो हमारे गोडाउन में खाना है वो एकदम अनाज है एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी मिलना चाहिए कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है असेस करने के लिए बट मुझे लगता है कि 10 के जी व्हीट और राइस एक किलो पल्सिस एक किलो चीनी हर सप्ताह सरकार को देना चाहिए उन लोगों को जो भूखे हैं मिनिमम मतलब एकदम क्योंकि क्योंकि हमारे गोदाम में ओवर सप्लाई है और वो फसल के बाद और ज्यादा हो जाएगा तो उसको तो एकदम कर देना चाहिए शुक्रिया सुप्रिया जी आशीष सिंह जी फ्रॉम एबीपी आशीष जी फ्रॉम एबीपी विल यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क यस सर हियर राहुल जी गुड आफ्टरनून कैन यू हियर मी सर आई कैन हियर यू व्हाट कलर शर्ट आर यू वेयरिंग सो दिस इज लाइक अ चेक पैटर्न डू यू लाइक इट फर्स्ट लेट मी सी इट वेयरिंग अ मास्क सो द फैक्ट दैट यू हैव टेकन नोट आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट <laughs> I, I can't find the check pattern shirt. Okay, I find. Yes, sir. This okay. side. It is a very yes. small check in blues. Yes, yes, yes. And you're wearing a nice blue mask also. Thank you very much, sir. This is a designer mask gifted to me by a friend. Thank you very much. Yeah. Thank you. Sir, my question for you is that you have just tweeted two days ago and said that one size fits all the lockdown method is not working, and it has caused a lot of people to be affected. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर आपकी नजर में प्रधानमंत्री मोदी से कमी कहां रह गई कौन सी बड़ी गलती वो कर गए इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि उनको नहीं लगता कि इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था क्योंकि दूसरे देशों को देखें तो उसके लिहाज से हमने बड़े अच्छे प्रियंटिव कदम उठाए हैं इस पर आपका क्या कहना है आपको क्या लगता है कमी कहाँ रह गई सरकार से देखिए ये मैं आपको जिस दिन कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन मैं आपको बताऊंगा मगर आज मैं आज मैं कंस्ट्रक्टिव एडवाइस देना चाहता हूं मैं तू तू मैं 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 नहीं पढ़ना चाहता हूं आपके मुताबिक सर कंस्ट्रक्टिव सजेशन आप क्या देना चाहेंगे जो अब किया जाना कंस्ट्रक्टिव सजेशन मैंने आज अभी अभी बताया सेफ्टी नेट जो कमजोर लोग हैं न्याय योजना टाइप ऑफ योजना डायरेक्ट मनी सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में भोजन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री कंपनीज हैं बड़ी वाली जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं उनके लिए प्रोटेक्शन और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी इसमें इसमें गो हेड सर इसमें डेक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है क्योंकि यह लंबी लड़ाई है इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसग्री कर सकता हूं करता हूं मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है आज देश के साथ 
देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है और अगर हमने देखिए ये सब नेगेटिव भी नहीं है किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हमने एक साथ ये काम कर दिया तो हिंदुस्तान दूसरी जगह पहुंच जाएगा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा बहुत फायदा मिलेगा ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए टेस्ट है और हमें ये इस टेस्ट को इम्प्रेस करना चाहिए डरने की कोई जरूरत नहीं ये इसको बहुत आसानी से हिंदुस्तान हरा देगा अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा अगर हिंदुस्तान बढ़ जाएगा अगर एक दूसरे से हम लड़ना शुरू कर देंगे हार जाएंगे पल्लवी फ्रॉम सी एन एन आई बी एन शी इज नॉट हियर कैन आई आस्क शादाब जी फ्रॉम राजस्थान पत्रिका टू कम इन शादाब जी अनम्यूट करके पूछिए नमस्कार गुड आफ्टरनून जी मेरा सवाल यह है कि आप और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और जो कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो लगातार सुझाव दे रहे हैं पीएम को पीएम ने भी ऑल पार्टी मीटिंग्स को बुलाई है मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक की है तमाम पार्टियों ने उनको सुझाव दिए हैं लेकिन जो विपक्ष है उनके सुझाव को नहीं माना जा रहा है इससे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को जो सरकार को ऐसा लगता हो कि कहीं कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिल जाए इसकी वजह से वो आप लोगों को सुझाव नहीं बन रही है इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे बस जो हमारी जनता है जो हमारा देश है उससे उसकी प्रोटेक्शन करनी है मुझे कोई क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता क्रेडिट जो भी लेना चाहे ले ले मगर मगर हमारा काम आज कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने का है सरकार ले ना ले हम अपना काम करते रहेंगे थैंक यू शादाब जी संजय झा जी फ्रॉम द टेलीग्राफ संजय झा जी सर यू सर यू आस्क हिम आस्क द क्वेश्चन ऑन हिज बिहाफ हीज नॉट जॉइन यू हीज सेंटिंग द क्वेश्चन ओके सर ही हैज सेंट द क्वेश्चन एंड आई लास्क ही प्रॉब्ली हैज ड्रॉप्ड आउट ही सेज पोस्ट कोरोना क्राइसिस डू यू फियर द नेचर इज इवन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कुड चेंज that's a that's a uh, that's a that's a real possibility uh, that's a real possibility um but we have to be we have to first take care of the virus we can take care of uh, we know how to make sure that india is democratic don't worry about that but right now we have to make sure that we defeat this virus Unmute yourself, Sandeep sir. Uh, sorry. Unmute yourself. Thank you, sir. Samia from Times Now. Samia, you were here. Yes, sir. I'm right. If you can hear me, uh, sir. My question is uh, basically pertaining to the health of the migrant workers, also for that matter. Uh, not much has been spoken about that they are living in camps and in what conditions they are living. And my second part to it is like while the government has been claiming that WHO has lauded. all the work done by the government do you think the financial package announced so far is adequate and sufficient i think i think we need to be much more liberal with the amount of money that we are giving our people because it is a question of protecting them and protecting our economic structure so i don't think we should be penny pinching right now the the amount of money that has been given is nowhere near uh, adequate i think we need to significantly increase the amount of money and just my other question was about the health of the migrant workers yeah. yeah now you see one of the one of the issues with a uh, complete lockdown in a country like india is that a complete lockdown in islam is practically not enforceable uh, so you you have completely different problems in islam than you have um, in a in a place where people are living separately in you disappeared separately in in buildings uh this migrant labor issue is a very serious issue one needs to think about it work on it and resolve it i mean there are some people who are suggesting moving the migrant laborers some people are suggesting don't move them give them food give them assistance where they are whichever choice the government chooses they need to act on it quickly because if they do not act on it quickly we will see social unrest developing very fast in this country look the thing is you cannot blame people 
You see, one of the conversations I've been having with the chief ministers, you cannot blame people in this situation. So you can, you have to be compassionate people with people. And if people are coming out, there is a very valid reason for them to come out because they are starving. So you have to fix that reason. So I think, I think we have to, as a, as a government, our government has to be very, very compassionate and sensitive to these, these feelings. It has to respond to them quickly. Unmute yourself, sir. Unmute yourself. Uh, sorry. Shukriya. Uh, Sanjay Mishra ji, Dainik Jagran se kripya apna sawal poochye. Sir, aap unke bihaab bhe pooch le, wo hum se judhe nahi hai. Okay. Uh, sir, unka sawal ye hai ke, uh, aapne kaha ki uh, ek strategy honi chahiye. To aapke hisaab se teen sab se ahem strategy kya honi chahiye COVID-19 se ladne ke liye. Isko aap do, do parts me divide kar dijiye. Economic और हेल्थ हेल्थ के साइड पे आपने पॉज बटन दबाया है जब आप पॉज बटन को हटाएंगे डिजीज तेजी से दौड़ेगी तो उसके लिए आपको पूरा प्रिपरेशन पॉज बटन हटाने से पहले करना पड़ेगा हॉस्पिटल्स स्टेट्स को पैसा हेल्थ केयर टेस्टिंग पूरा आपका सिस्टम 20 तारीख टिप टॉप शेप में रेडी टू गो होना चाहिए पहली बात दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन गरीब लोगों के लिए सेफ्टी नेट आधार जैसा सिस्टम जहां हम सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालें फूड सिक्योरिटी का सिस्टम जो हमारा अनाज पड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें राशन कार्ड का मैंने पॉइंट किया पॉइंट बताया स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को उनसे बात कीजिए और जल्दी से जल्दी उनके लिए एक फाइनेंशियल पैकेज या स्ट्रेटजी तैयार कीजिए और जो हमारी स्ट्रेटजिक कंपनीज हैं उनको भी कोई ना कोई आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा सर वेरी वेरी एक और बात है इसमें एक और बात है माइंडसेट सबसे जरूरी बात डिक्लेयरिंग विक्ट्री के माइंडसेट में नहीं आना चाहिए माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लास्ट मिनट तक कोविड से लड़ेंगे और इसको इरेडिकेट करेंगे प्री मच्योर डेक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री इज फेटल थैंक यू सर वेरी क्विकली नाउ विल टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस रमन फ्रॉम न्यूज ट्वेंटी फोर रमन जी प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछिए रमन फ्रॉम न्यूज ट्वेंटी फोर सर मैं उनका सवाल पूछ देता हूँ शायद है नहीं पूछिए राहुल जी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता कोविड 19 से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती तत्काल एक राहत की बात जरूर हो सकती है लेकिन टेस्टिंग के बिना ये संभव नहीं है हमने देखा कि भारत के कुछ हिस्सों में एक समुदाय विशेष के लोग काफी डरे हुए हैं सहमे हुए हैं उन्हें उनके पास जब पुलिस जाती है डॉक्टर्स की टीम जाती है नर्सेस की टीम जाती है टेस्टिंग के लिए वो उन पे पथराव करते हैं कई देश के बड़े नामी ग्रामी लोगों ने उनसे अपील की है कि टेस्टिंग के बिना आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं सलमान खान का भी मैं सुन रहा था कि वो अपील कर उन्होंने अपील किया क्या कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लोगों से अपील करेंगे की ऐसे लोग जब उनके पास आए टेस्टिंग के लिए वो बिल्कुल डरे नहीं उनको टेस्टिंग का मौका दें उनको पूरी तरीके से सहयोग करें टेस्टिंग का किसी टेस्टिंग से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए देखिए सबसे जरूरी चीज अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा जात को धर्म को एज को सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा जहां भी हिंदुस्तान ने बीच में लड़ाई की वहीं वीकनेस शुरू हो जाएगी तो सबको एक एक करके आगे ले जाना पड़ेगा आपने स्ट्रेटजी के क्वेश्चन का एक सवाल पूछा था मैं उसमें एक और बात कहना चाहता हूं देखिए एक वनरेबल पॉपुलेशन है जो बुजुर्ग लोग हैं 
वो वनरेबल है और हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज है जो वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका में यूरोप में नहीं है हिंदुस्तान में हमारी डायबिटीज हार्ट डिजीज हाइपरटेंशन पोल्यूशन के कारण क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन ये बहुत है और ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में नहीं है ये मिडिल एज लोगों में और जवान लोगों में है मिडिल क्लास में है तो जिन लोगों को रिस्क है जिन लोगों को ये बीमारियां हैं जिन लोगों जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए नॉन हॉट जोन में प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है उनको इन्फॉर्म करना उनको बताना कि वो रिस्क में है उनको ये बहुत जरूरी है और स्ट्रेटेजिकली ये काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूरोप और अमेरिका में बुजुर्ग लोगों की बीमारी है मगर हिंदुस्तान में ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बीमारी नहीं होगी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये युवाओं की और मिडिल एज लोगों की भी बीमारी हो सकती है जिनको डायबिटीज है जिनको हाइपर है जिनको हार्ट डिजीज है तो उनके लिए भी स्पेशल सोच होनी चाहिए स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे मतलब अलग रखेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद थैंक यू सर देर इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द पिंक पेपर दैट इज बिजनेस स्टैंडर्ड फ्रॉम आर्च इज इफ इज हियर विल यू आस्क द क्वेश्चन अदरवाइज उन्होंने सवाल पूछा है जी सर आप पूछ ले उनके भी यहाँ पे सर उन्होंने पूछा है दैट द इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज वीकंड मेनी इंडियन कॉरपोरेट्स making them attractive targets for takeovers uh, do you feel that the government must not allow foreign interest to take control of indian corporates i think i think there are strategic areas that we need to be very careful of i think i think he's right this has weakened our system and this is a hopefully a temporary weakness but we need to be careful that people do not take advantage of this opportunity and pick up stakes in strategic areas that are important to our country absolutely uh thank you sir there are many many friends i have close to 200 questions still pending but i am sure you will be now interacting more frequently uh so i would now uh, on your behalf uh, and on behalf of the all india congress committee like to thank all our journalist friends and also I, thank you for this interaction i i'd like to say a couple of things randeep if you want me to do this uh, on a regular basis i'm happy to do it if the journalist would like me to do that i'm happy to do it uh i just want to tell the people of india that you have nothing to worry about you must you might be feeling that this is a very scary experience we've never been locked up in our house what is going to happen to us i want you to know that this country is bigger than any disease this country knows how to deal with much much bigger challenges than the one we are facing so i want you to think about this with a sense of confidence if we are able to overcome this it will put us actually in a much better place it is challenging it is difficult but we will do it together i am absolutely convinced that we will succeed we will defeat this virus and india will come out at a better place as a member of the opposition i want to give support to the government to all uh, the governments not just the national government but the state governments and i want to tell all the people who are fighting this battle that we are very proud of you and we know the difficulties that you're going through the trouble that you're going through i think one of the things that hasn't been mentioned in this press conference protective equipment for doctors and nurses this is something that absolutely has to be delivered because they are at the forefront of this fight but we must not deal with this through fear fear is not the prism we should use the prism we should use is confidence we are a great nation and we are going to win this fight and we will come out much better on the other side Thank you very much. I'd like to Thank say that you. little. थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ. जी सर हिंदी में बोल. देखिए बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं. डर लग रहा है. बेरोजगारी की बात हो रही है. लोग बेरोजगार हो रहे हैं. 
बहुत लोगों को डर लग रहा है कि भोजन नहीं मिलेगा और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान इस वायरस को बहुत आसानी से हरा देगा मगर हिंदुस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा एक होकर काम करना पड़ेगा वायरस हमें यही मैसेज दे रहा है सब देशों को यह मैसेज दे रहा है अगर हम बट गए वायरस जीत जाएगा अगर हम एक हो गए वायरस को हम हरा देंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है कॉन्फिडेंस से हिंदुस्तान इस वायरस को हराएगा कांग्रेस पार्टी और मैं कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं चाहे सरकार माने या ना माने हम अपने सुझाव देना चाहते हैं जो सुझाव हमारे सरकार लेना चाहे वो ले ले जो ना लेना चाहे ना ले मगर हमारा काम पॉजिटिव सजेशन देने का है और वायरस को हराने के बाद हिंदुस्तान एक नई जगह पे पहुंच सकता है बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं मगर हमें बिना डरे कॉन्फिडेंस से काम लेना पड़ेगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया सब पत्रकार साथियों का राहुल जी की तरफ से भी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम ये इंटरेक्शन जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा आपसे जारी रखेंगे सरकार को सुझाव भी देंगे सकारात्मक सुझाव भी देंगे जहां दुरुस्ती की जरूरत हुई दुरुस्ती के सुझाव भी देंगे और एक कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट सरकार से भी जारी रखेंगे पर उससे भी ज्यादा हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों से जारी रखेंगे राहुल जी का फिर धन्यवाद पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद नमस्कार थैंक यू धन्यवाद